ఆంధ్రప్రదేశ్లో పేదలకు ఇవ్వాలనుకుంటున్న ఇంటి స్థలాల ఎంపిక కేటాయింపుల్లో చాలా వరకు అక్రమాలు అన్యాయాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి చాలా చోట్ల పెద్దల చేతి వాటం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది అలాగే పర్యావరణానికి చాలా చోట్ల నష్టం కలిగించే విధంగా ఎంపిక జరుగుతోంది నిన్నటికి నిన్న చిత్తూరు జిల్లా ఎస్ఆర్పురం మండలంలోని మర్రిపల్లి హరిజనవాడలో అక్కడ వాళ్ళకి కేటాయించిన ఇంటి స్థలాల బౌండరీలోకి నీళ్ళన్నీ కొట్టుకొచ్చి ఆ బౌండరీలు కొట్టుకుపోయాయి అక్కడ ఒక చెరువు దగ్గర చెరువు ముంపు ప్రాంతము లేకపోతే అది వంకలు వాగులు ఉన్నదో తెలియదు కానీ అక్కడ అరవై మందికి ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించారు వాటికి అంతా బౌండరీస్ ఫిక్స్ చేశారు అయితే వర్షపు నీరు రాగానే దానికి అడ్డుగా తాత్కాలికంగా వేసిన ఆ గట్టు తెగిపోయి ఆ నీళ్ళన్నీ వచ్చి కొట్టుకుపోయింది అంటే ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనం ఆలోచిద్దాం అది పర్యావరణానికి నష్టం అలాంటి చెరువు ముంపు నీళ్లు కొట్టుకుపోయే ప్రాంతాలు ఇల్లు కడితే భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో చూడండి అలాగే చాలా చోట్ల ఇలా జరుగుతుంది మనం రాజమండ్రి దగ్గర రెండు వందల ఎకరాలు నలభై మూడు లక్షలు పెట్టి ప్రభుత్వం కొని ఇంటి స్థలాలను ఇవ్వడానికి నిర్ణయించుకుంది అది ఇరవై ఐదు లక్షల కంటే విలువ చేయదు దానికి నలభై మూడు లక్షలు ఇవ్వడంలో ఏదో చాలా పెద్ద మొత్తం చేతులు మారిందన్న విమర్శలు ఉన్నాయి అలాగే మా తిరుపతి దగ్గర తిరుపతిలో ఉన్న వాళ్ళకి దాదాపుగా ఒక నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయిస్తున్నారు ప్రతి చోట కూడా తిరుపతి నుంచి ఇరవై కిలోమీటర్లు ఉంది అదే చంద్రగిరి నియోజకవర్గం వాళ్ళందరికి కూడా మంచి బొమ్మల తయారు చేసే ఒక ఏరియా ఉంది బొమ్మల గుంట అని అక్కడ ఇస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ తిరుపతి ఎమ్మెల్యే కంటే చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యేకి పలుగుబడి ఎక్కువ కాబట్టి ఆ ఎమ్మెల్యేకి ఆయన చెప్పిన చోట మంచి స్థలాలు ఇస్తున్నారు ఇలా రాష్ట్రం అంతా పరిశీలిస్తూ పోతే ప్రతి చోట పలుగుబడి ఉన్న వాళ్ళు లేదా అధికారంలో కొంత చలాయించగలిగే వాళ్ళు తమ మనుషులకి ఎక్కువ మంచి అనువైన స్థలాలు కేటాయించుకుంటున్నారు మిగిలిన వాళ్ళకి ఎక్కడో అడవుల్లోనో గుట్టల్లోనో శ్మశానాల్లోనో చెరువుల్లోనో ఇచ్చేస్తున్నారు ఇది ఇలా జరగడం వల్ల భవిష్యత్తులో చాలా కష్టాలు వస్తుంది మనం చెన్నై చూసాం ఒక రెండు మూడేళ్ల క్రితం వారం పది రోజుల పాటు జనాలందరూ నాలుగో అంతస్తులోను ఐదో అంతస్తులోను తల దాచుకునే స్థితి వచ్చింది అక్కడ వరదలు వస్తే అవన్నీ మునిగిపోయాయి అలాగే బెంగళూరులో మనం పరిశీలిస్తే చాలా ప్రాంతాలలో ఇంటి స్థలాల ముందర మంటలు లేవడం కూడా కనిపించింది అంటే అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో ఉన్న కెమికల్స్ అన్ని కింద భూమిలో ఎక్కడం వల్ల అక్కడ హఠాత్తుగా మంటలు వస్తున్నాయి అలాగే బొంబాయి ఎక్కడ చూడండి చెరువులు గిరువులు పూజ చేయడం వల్ల ఆ పర్యావరణం బాగా పాడవుతుంది అలాగే లేనిపోని సమస్యలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆత్రపడి ప్రభుత్వం ఏదో పేరు రావాలి గబగబా చేయాలి ఆగస్టు పదిహేనుకి అంతా ఏదో లక్షల మందికి ఇచ్చి గిన్నీస్ బుక్లు ఎక్కాలన్నంత ఆతృత పడుతూ అన్యాయం చేస్తుంది అలాగే చాలా చోట్ల కేవలం ఏదో ఆధార్ కార్డులు అనుసంధానం చేస్తామని చెప్తున్నప్పటికి కూడా ధనవంతులకి డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి ఇల్లు కేటాయిస్తున్నారు అందులో చేతి వాడడం బాగానే జరుగుతుంది వాటికి ఆధారాలు ఉన్నాయి తర్వాత ఇచ్చేది కూడా ఎలా ఇంతకు ముందు మూడు సెంట్లు ఇస్తున్నారు పేదవాళ్ళకి ఇళ్ళ స్థలాలకి ఇప్పుడు ఒకటి పావు ఒకటిన్నర సెంటు కంటే తక్కువ అంటే సగం స్థలం తగ్గిపోయారు ఆ ఇరుకు గదుల్లో వీళ్ళు బతకడం ఎట్లా కాంపౌండ్ కట్టుకోవడం ఎట్లా చుట్టూ హాయిగా ఏదో మొక్కలు పెంచుకోవడం ఎట్లా ఏం లేదండి గుహలు కట్టి ఆ గుహలు లేక తోసేద్దామన్నంత స్థితిలో ఉంటే వాళ్ళకి ఊపిరి అందదు ఆరోగ్యం ఉండదు సరిగా ఉండదు ఈ ఇవన్నీ కర్మలు ఎందుకు గత ప్రభుత్వంలో రెండు వేల తొమ్మిదిలోను రెండు వేల పద్నాలుగులోను ఆ తర్వాత కట్టిన చాలా ఇల్లు ఉన్నాయి వాటిని ప్రభుత్వం ఎందుకు కేటాయించడం లేదు ఆ గత ప్రభుత్వాలకు పేరు వస్తుందని అవి కేటాయించకుండా కొత్తగా ఇల్లు ఇవ్వడం ఏంది ఇవన్నీ కూడా విమర్శలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఈ ఇంటి స్థలాల కేటాయింపు కూడా ఒక పెద్ద కుంభకోణం లాగా మారనున్నది భవిష్యత్తులో దీని మీద కూడా ప్రజలు కోర్టులకు ఎక్కిన ఆశ్చర్యం లేదు ఎందుకంటే పేదలకు ఇవ్వాల్సిన కొన్ని చోట్ల పెద్దలకి ఇస్తున్నారు సంపన్నలకి ఇస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల చెరువులు కుంటలు పూజ చేసి ఇస్తున్నారు వాళ్ళందరూ రేపు ట్రిబ్యునల్లో వేస్తే ఖచ్చితంగా అవన్నీ కూడా స్టేలు వస్తాయి లేదా ఈ పర్యావరణ పరిరక్షకులు ఎవరైనా సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే ఇవన్నీ కూడా ఆపేస్తారు అప్పుడు ఎంత కష్టం అలాగే 
వీళ్ళకి ఐదు లక్షలు ఇచ్చి ఇల్లు కట్టిస్తామని కాంట్రాక్టర్లకు ఇస్తున్నారు ఆ కాంట్రాక్టర్లు మామూలన్నీ లక్ష తినేస్తే నాలుగు లక్షలకి నాసి రకం ఇల్లు కడతారు ఆ ఇళ్లలో ఎవరు చేరు చేరిన ఆ తర్వాత ఎప్పుడు కూలిపోయా తెలియదు కాబట్టి ప్రభుత్వం తొందరపడకుండా జాగ్రత్తగా పర్యావరణాన్ని రక్షించండి ప్రజలను రక్షించండి పేదలకు ఇల్లు కేటాయించండి అంటే ఇల్లు లేని పేదవాడు ఉండకూడదు అన్నది అందరి లక్ష్యం అండి దీంట్లో పేదలకు ఇల్లు ఇవ్వకూడదని ఎవరు అని చెప్పం ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి వసతులు ఉన్నవి ఇవ్వండి తిరుపతిలో వాళ్ళకి ఇరవై కిలోమీటర్ల అవతల మీరు ఎక్కడో కొండల్లో గుట్టల్లో ఇల్లు ఇస్తే వాళ్ళు అక్కడ చేరి గొర్రెలు కాపాల కాయాల ఆవులు మేపుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చి పని చేయాలి కాబట్టి పేరు కోసం తాపత్రయం మాని అభివృద్ధి కాముకలుగా అనిపించుకోవడానికి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మంచిది లేకపోతే చెడ్డ పేరు మూట కట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అన్నది గుర్తించారు